নমস্কার চলে আসা আরেকটা পর্ব নিয়ে শনি সাড়ে সাথে যে পর্বগুলো নিয়ে আমি এসেছি আপনাদের প্রত্যেকের অনুরোধ অর্থাৎ প্রত্যেকটা রাশি সম্পর্কে এই যে শনি যে মকর রাশিতে প্রবেশ করছে আর প্রত্যেকটা রাশির কেমন যেতে পারে তা সে আপনার সাড়ে সাথে চলুক বা না চলুক আপনি যদি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞেস করেন যে সম্রাটদা আপনি কি সাড়ে সাথে বিশ্বাস করেন আমি কিন্তু বলবো যে আমি সাড়ে সাথে বিশ্বাস করি না আমি গোচরে শনি যদি চন্দ্রের কাছে আসে তার কি এফেক্ট হতে পারে আমি সেটা বিশ্বাস বিশ্বাস করি এবং আমি সেটা বিচারও করি তার কারণ আমি একজন অ্যাস্ট্রোলজার হিসেবে আমাকে সেটা করতেই হয় যে গোচরের হিসেবটা কি হতে পারে প্রত্যেকটা রাশি সাপেক্ষে আমি অলরেডি আপনাদেরকে অনেকগুলো রাশি বলে দিয়েছি কিন্তু আজকে যেটা না বললে নয় সিংহ রাশির পর পর যদি কোনো একটা রাশি থেকে থাকে যার উপর মা লক্ষ্মীর কৃপা দৃষ্টি পড়বে সেটা হচ্ছে মেষ রাশি তার কারণ দেখুন কালপুরুষের প্রথম চিত্র যদি ধরি তাহলে মেষ রাশি প্রথম আসে কালপুরুষের মাথা হিসেবে আসে এযাবৎ মেষ রাশির নবমে শনি ছিল এখনও আছে জানুয়ারি মাসে হয়তো শনি ট্রানজিট করে যাবে জানুয়ারি মাসে শনি যখন মকরে চলে যাবে তখন মেষ রাশির রাশি সাপেক্ষে শনি কিন্তু রাশির দশমে চলে গেল বিষয়টা ভাববার আছে আবার বৃহস্পতি গোচরে এখন দেখুন কোথায় চলে গেল বৃহস্পতি গোচরে চলে গেল নবমে এতদিন রাশির অষ্টমে ছিল এখন সে চলে গেল বৃশ্চিক থেকে ধনুতে এবার এই ধনু রাশিতে এক বছর তো বৃহস্পতি থাকবে তাহলে তার একটা ফল গোচরকালীন তো পাওয়া যাবে কারণ সাড়ে সাথীর যে হিসেব বা সাড়ে সাথীর যে অ্যাসপেক্ট বা সাড়ে সাথীর যে প্লাস মাইনাস যে পয়েন্ট সে পয়েন্টগুলোকে তো আমরা বিচার করবই কিন্তু মেষ রাশির দশমে যখন শনি যাচ্ছে তার মানে সবার আগে আমাকে ধরে নিতে হবে কর্মকেন্দ্রিক জায়গাকে কারণ মেষ রাশির জাতক জাতিকারা যারা এই মুহূর্তে কর্মজীবনে রয়েছেন যারা কর্মজীবনে ব্যস্ত তাদের জন্য মা লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি অবশেষে আসতে চলেছে মারাত্মকভাবে আসতে চলেছে মা লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি কেন কারণ আপনাদের এখন এই মুহূর্তে মেষ রাশি যারা যারা ছেলে আছে জাতক হন বা জাতিকা হন ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে মেষ রাশির এখন সোনায় সোহাগা টাইম বলতে পারেন মা লক্ষ্মী এখন আপনাদেরকে দু হাত ভরে দেবে আপনি যদি নিতে পারেন আপনাকে নিতে জানতে হবে তার কারণ শনি তো স্লথ কারক গ্রহ মন্থর কারক গ্রহ সে তো ধীরে ধীরে দেয় তাই শনি হয়তো মকর রাশিতে যখন প্রবেশ করবে দশমে প্রবেশ করে সে একটু ডিগ্রি পেতে তার একটু সমস্যা হবে যখন একটু পুরনো হয়ে যাবে শনি মকর রাশিতে যখন একটু পুরনো হয়ে যাবে মানে মাস দুয়েক চলে যাবে মানে ধরুন জানুয়ারি মাসে ঢুকলো এপ্রিল মে মাস নাগাদ দেখবেন মেষ রাশি জাতক জাতিকাদের কর্মের প্রেশার প্রচুর হাই হচ্ছে প্রথমত একটা আনন্দ সংবাদ সেটা হচ্ছে মেষ রাশি জাতক জাতিকা যারা সে আপনার অশ্বিনী নক্ষত্রে হতে পারে আপনার ভরণী নক্ষত্রে হতে পারে আপনার কৃত্তিকা নক্ষত্রে সে যে নক্ষত্রেই হয়ে থাকুক না কেন দশমে শনি তাহলে রাশি ক্ষেত্রে রাশি সাপেক্ষে শনি কিন্তু আপনাদের এখন কর্মের একটা প্লাস পয়েন্টের দিকে নিয়ে যাচ্ছে আপনারা যারা যারা এত দিন পদোন্নতি হয়নি অর্থাৎ আমরা যেটাকে ইংরেজিতে বলি প্রমোশনস আপনারা অনেক অধীর আগ্রহে বসেছিলেন যে দাদা এবার আমার প্রমোশনটা দরকার আপনারা অনেকে আমার চেম্বারে এসে জিজ্ঞেস করেছেন দাদা আমার চেম আমার আমার প্রমোশনটা দরকার আমার এতদিন ধরে প্রমোশনটা আটকে রয়েছে কবে আমার প্রমোশনটা হবে বাস্তব প্রশ্ন ভাইটাল প্রশ্ন এবং খুব যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন কারণ আমরা কাজ করি ডেভেলপমেন্টের জন্য আমার থ্রু দিয়ে আপনি কি কি ডেভেলপমেন্ট আপনি পেতে পারেন এটা একটা বিচার্য বিষয় তার কারণ আমাদের জীবনে ডেভেলপমেন্ট না থাকলে আমাদের জীবনটা উন্নতি হবে কি করে টাকা পয়সা হবে কি করে রোজগার করব কি করে গাড়ি বাড়ি কবে করব কখন কি করব প্রত্যেকটা জিনিসই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে আর গোচরগুলো আমাদেরকে সাপোর্ট করে কারণ আমার বিগত দিনে একটা খারাপ সময় ছিল আজকে আমার ভালো দিনটা এসছে সে আমার অশ্বিনী নক্ষত্র হোক ভরণী নক্ষত্র হোক সে কৃত্তিকা নক্ষত্র হোক মাথায় রাখতে হবে আমি সিংহ রাশির ক্ষেত্রে যেটা বলেছি এক্ষেত্রেও সেটা আমার একই সমান তালে প্রযোজ্য যে রাশির দশমে যদি শনি চলে আসে তার মানে কেন্দ্রে চলে আসলো রাশির কেন্দ্রে দশমে শনি তার দৃষ্টি কোথায় পড়বে রাশির সব মানে শনি সপ্তম দৃষ্টি গিয়ে রাশির চতুর্থে পড়ছে মানে কর্কট রাশির উপর শনির দৃষ্টি তাহলে মেষ রাশির ক্ষেত্রে সফলতা ও কর্ম দুটোই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে তাহলে কর্মে সফলতা আসতে চলেছে ধরতে জানতে হবে হাউ টু ম্যানিপুলেট হাউ টু অর্গানাইজ ইট হাউ টু ম্যানেজ ইট কীভাবে ম্যানেজ করবেন তার জন্য হয়তো আপনার জন্মচক্রের বিশ্লেষণটা খুব জরুরি বা দরকার যারা যারা আপনারা মেষ রাশিতে যাদের যাদের জন্ম তাদের প্রত্যেকেরই এখন জন্মচক্রের বিশ্লেষণ দরকার যে দাদা এই যে ভালো সময়টা এসছে দেখুন ভালো সময় তো আমাদের হাতে সব সময় থাকে না ভালো খারাপ মিশিয়ে আমাদের কিন্তু সময়টা চলে আমাদের ভালো সময়ে ভালো রোজগারটা করে নিতে হয় ভালো কিছু করে নিতে হয় যাতে করে আমি আগামী দশ বছর যদি আমার ব্যাট প্যাচে চলে তাহলে আমার ওই ভালো সময়টা সেই জায়গাটাকে দশ বছরটাকে আমাকে বাঁচিয়ে দেবে ওই আড়াই বছর আমাকে দশ বছর বাঁচাবে আমাকে সেই রকমই একটা সেগমেন্টে কাজকর্ম করতে হবে মেষ রাশি জাতক জাতিকাদের
অর্থাৎ আপনার প্রফেশন আমরা সপ্তম থেকে কি দেখি সপ্তম থেকে আপনার প্রফেশন অর্থাৎ ব্রেড অ্যান্ড বাটার আপনি কি করে খাবেন আপনার রুজি রোজগার এই রুজি রোজগারটা কেমন হতে পারে সেই ধরনের যে কি ধরনের পেশা থেকে আপনি রুজি রোজগার করবেন কেউ চিকিৎসাবিদ্যায় কাজ করে কেউ হয়তো সোশ্যাল সার্ভিসে কাজ করে কেউ হয়তো স্কুল টিচার কেউ হয়তো পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত কেউ হয়তো বিএসএফের সাথে যুক্ত কেউ হয়তো আর্মিতে চাকরি করছে কেউ হয়তো ব্যবসা করছেন তাহলে ধরনটা কি তাহলে কর্মপতি কর্মস্থানে গেল দশমপতি শনি এখন দশমে গেল কর্মপতি কর্মে গেল তাহলে আপনাকে কি ধরনের কর্ম দিতে পারে শনি প্রথমত কি ধরনের কর্ম দেয় শনি প্রথমত দেয় হচ্ছে কানেক্টিং কানেকশান অর্থাৎ মানে যোগাযোগমূলক একটা ব্যবসা শনি কিন্তু দিয়ে থাকে প্রথমে এই ব্যবসায় আসে কেন যোগাযোগমূলক ব্যবসা যারা এই মুহূর্তে ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলসের বিজনেসে রয়েছেন আমার প্রত্যেকটা সেগমেন্টগুলো আপনারা একটু যদি ভালো করে দেখেন আমি কিন্তু একটু একটু করে আভাস দিচ্ছি পুরোটা দিতে নাও পারলেও একটু একটু করে আভাস দিচ্ছি যে যারা ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলসের সাথে যুক্ত রয়েছেন যারা মেষ রাশি জাতক জাতিকারা যারা ক্লায়েন্ট ডিলিংস করেন অর্থাৎ ক্লায়েন্ট ডিলিংস মানে হচ্ছে যারা কি বলা যায় সংবাদ মাধ্যমের সাথে যুক্ত রয়েছেন বা যারা সংবাদ মাধ্যম কিনে যারা ব্যবসা করেন অর্থাৎ আপনার একটা মিডিয়া হাউস আছে আপনার একটা প্রোডাকশান হাউস আছে এই ধরনের হাউস যদি আপনার থাকে তাহলে এই মুহূর্তে আপনি হয়তো গেইনিং পার্টে থাকবেন শনি ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসকেও কিছুভাবে দেখে থাকে সেই জন্য আমি বলি যারা যারা প্রযুক্তিগত ব্যবসার সাথে যুক্ত প্রযুক্তির ব্যবসা মাথায় রাখতে হবে আমার কিন্তু ওই টিভি ফ্রিজ এসি মেশিন বিক্রি করলাম সেটা নয় কিন্তু প্রযুক্তিমূলক ব্যবসা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের ব্যবসার সাথে যারা যুক্ত রয়েছেন যারা ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্টের ব্যবসার সাথে যুক্ত রয়েছেন যাদের হয়তো কল সেন্টার রয়েছে যাদের হয়তো সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের কোম্পানি রয়েছে এই ধরনের কোম্পানি যদি আপনার থাকে তাহলে আপনার কিন্তু এখন ডে বাই ডে ইম্প্রুভমেন্টের সময় এক তাহলে আমি বললাম কি এখন যোগাযোগমূলক একটা জায়গায় আপনি তাদের উন্নতি হতে পারে যারা যারা এই মুহূর্তে সংবাদ মাধ্যমে চাকরি করছেন তাদের জন্য এখন প্রমোশনের টাইম যারা যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্টে চাকরি করছেন কারণ ওটা পুরোপুরিভাবে মাস রিলেটেড এই ধরনের জায়গায় যদি মেষ রাশির জাতক জাতিকারা সে আপনার অশ্বিনী নক্ষত্র হোক আবারও বলছি ভরণী নক্ষত্র হোক আবারও বলছি যদি কৃত্তিকা নক্ষত্র হয় তাহলে কিন্তু এখন ডেভেলপমেন্টের সময় যারা যারা আপনার আইটি প্রফেশনাল যারা যারা আপনার এখন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের কোম্পানিতে কাজ করেন তাদের জন্য এখন একটা বিশেষ সুযোগ সুবিধা আসতে পারে সেটা হচ্ছে আপনারা এখন কাজের সুবাদে অফিস হয়তো এই মুহুর্তে আপনাকে বিদেশে পাঠাতে পারে বা আপনার বাড়ি থেকে দূরে কোনো জায়গায় পাঠাতে পারে এখন বিষয়টা হলো যে আমরা এই জায়গাগুলোকে অ্যাচিভ করব কি করে যে সবাই তো বলছে দাদা খারাপ সবাই তো বলছে দাদা খারাপ কারণ দেখুন বৃহস্পতি এখন নবমে বসে রয়েছে বৃহস্পতি মেষ রাশির উপর পূর্ণ দৃষ্টি ফেলে রাখলো বৃহস্পতি সিংহ রাশির উপর পূর্ণ দৃষ্টি ফেলে রেখেছে শুধু তাই নয় বৃহস্পতি আপনার রাশির তৃতীয় পর্যন্ত পূর্ণ দৃষ্টি ফেলে রাখলো তাহলে রাশির তৃতীয় মানে সোসাইটি সোসাইটিতে আপনি এখন একটা মান্যগণী স্থান পেতে পারেন পেতে চলেছেন সেরকম একটা প্রভিশন আপনার জীবনে আসতে পারে বহু কিছু রয়েছে বহু কিছু রয়েছে আজকে মানে শনি যেই জায়গাগুলোকে দেখুন শনি যখন দশমে আমি বারবার আপনাদেরকে একটা জিনিস বুঝিয়েছি যে শনি যদি দশমে থাকে তাহলে তারা সরকারি চাকরি পেতে পারে গভর্নমেন্টের যে কোনো বড় বড় ডিপার্টমেন্টাল সার্ভিস তাদের জন্য হতে পারে মিনিস্ট্রি লেভেলে তাদের কিছু চাকরি মিনিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে কিছু চাকরি ডিফেন্স মিনিস্ট্রিতে কিছু চাকরি এই রকম জায়গায় চাকরি বাকরি খুব সুন্দরভাবে হতে পারে আর মেষ রাশি জাতক জাতিকা যারা রয়েছেন আমি একটা কথা বলতে আগের এপিসোডে ভুলে গিয়েছিলাম সেটা এখানে মেষ রাশির সাথে যুক্ত করে দিই সেটা হচ্ছে যে সিংহ রাশি এবং মেষ রাশি জাতক বা জাতিকারা যারা রয়েছেন এই মুহুর্তে যারা রাজনীতিতে রয়েছেন এই মুহুর্তে যারা পলিটিক্সে রয়েছেন তাদের জন্য এই মুহূর্তটা একটা বুমেরাং সময় অর্থাৎ দারুণ সময় বুমেরাং মানে এতদিন যে খারাপ সময়টা চলছিল সেই খারাপ সময়টা এবার আপনার কাছে ভালো সময় হয়ে ফিরবে এই জন্যই বুমেরাংটা বললাম অর্থাৎ বুমেরাং যেমন আমরা ছড়ার পরে সেটা নিজের দিকে ফেলে তো খারাপ সময়টা ছুঁড়েছিলেন ভালো হয়ে ফিরবে তো এখন মেষ রাশির জাত জাতিকা এবং সিংহ রাশির জাতক জাতিকা উভয়ের জন্য একটা মার্ভেলাস টাইম যদি আপনারা এই মুহূর্তে পলিটিক্সে যুক্ত থাকেন তাহলে আপনারা এখন পদোন্নতি পেতে পারেন আপনারা এখন বলা যায় না টিকিট পেয়ে হয়তো কোনো লোকাল কাউন্সিলর হতে পারেন আপনি বড় টিকিট পেয়ে এমপি হতে পারেন এমএলএ হতে পারেন ব্লা 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 আরও অনেক কিছু হতে পারে আপনার পার্টিতে আপনার এখন একটা ভালো মর্যাদাপূর্ণ আপনার একটা জায়গা হতে পারে যেটা বলতে আমি ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে যে যারা যারা মাস মিডিয়ার সাথে যুক্ত অর্থাৎ অভিনয়ের সাথে যুক্ত যারা যারা সিঙ্গিং প্রফেশনে রয়েছেন তাদের জন্য এই মুহূর্তটা খুব ভালো কারণ অনেকেই চান যে দাদা আমার বাচ্চাটাকে আমি এই টিভির এই শোতে আমি দেখতে চাই আমি তাকে তার জন্য তৈরি করছি তো মেষ
এইজন্য আমার মানে মুদ্দা বলা কথা হচ্ছে যে আপনারা সময়টাকে কাজে লাগান সরি শনি দাদশে থাকছে তাহলে দাদশ ভাবটাকে আমি খুব গুরুত্ব দিই দাদশে যখন দৃষ্টি দেয় শনি ভীষণ ভালো শনি একাদশে যদি বসে থাকে তাহলে আরও ভালো হয় কিন্তু যাই হোক এখন আপনার দশমে বসে আছে শনি আড়াই বছর পর মেষ রাশি এক একাদশে যাবে দশম থেকে যখন একাদশে যাবে তখন আরেকটু এনজয় করবেন কারণ এখনও আমি বলবো যে মেষ রাশির আগামী প্রায় নিয়ার অ্যাবাউট দশ বছর নিয়ার অ্যাবাউট মেষ রাশির আগামী দশ বছর ভীষণ ভীষণ ভালো হতে চলেছে ভীষণ ভীষণ ভালো হতে চলেছে সময়টাকে কাজে লাগান যদি আপনার বাচ্চাটাকে আপনি যদি মনে করছেন যে এখন কোনো ভালো একটা এরকম সিঙ্গিং বা ডান্স ডান্সের কোনো একটা প্ল্যাটফর্ম দে প্ল্যাটফর্মে দেখতে চাইছেন কোনো টিভির অনুষ্ঠানে দেখতে চাইছেন আপনারা তাহলে তৎপরতার সাথে কোনো অডিশনগুলো দেওয়ান আমার মনে হয় সেই জায়গাটা কিন্তু হয়ে যেতে পারে আমি চাইছিলাম যে আপনাদেরকে বলতে যে এই যে শনির সাড়ে সাথে নিয়ে ভয় প্যানিক 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 এই প্যানিকটাকে দূরে সরিয়ে সুন্দর করে শনির এই যে আমি যে আলোচনাটা করলাম কি করাই শনি কোথায় কোথায় বসলে কি ফল দেবে এই জায়গাটাকে একটু এনহ্যান্স করার জায়গা সময় এসছে এখন আপনার ছেলেটা মাধ্যমিক দেবে আপনার ছেলেটা এখন উচ্চ মাধ্যমিক দেবে আপনার মেয়েটা এবার সামনের মাঝে ডক্টর মানে ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবে কেউ কেউ জয়েন দেবে কেউ কেউ আই মানে আইআইটি খড়গপুরে ভর্তি হতে চাইছে কেউ কেউ বড় বড় আইআইটিতে যেতে চাইছে কেউ কেউ বিদেশে যেতে চাইছে যাবেন কিন্তু তার আগে ভয় না পেয়ে কারণ আপনারা ভয় সন্তোষ থাকেন আপনারা এসে বলেন দাদা আমার ছেলেটা তো এইটা চলছে ও মনে হয় আমার এই ক্র্যাক করবে না আপনার মধ্যেকার যে নেগেটিভ ভাইব্রেশান সেটা কিন্তু আপনার সন্তানের উপর গিয়ে বর্তায় তো কাজেই প্লিজ এই সমস্ত ভয় না পেয়ে একটা সুন্দর জায়গাকে দেখুন আর আপনারা যদি আরও বিস্তারিত শুনতে চান যদি ভালো করে কাউন্সিলিং করাতে চান তাহলে আমার সাথে একটু আমার চেম্বারে যোগাযোগ করতে হবে আর চেম্বারের নাম্বার আমার এই এখানে চলছে নাইন এইট থ্রি জিরো ডাবল সেভেন টু জিরো ফাইভ এইট আপনারা এখানে কল করে আমার হেল্পলাইন নাম্বার থেকে আমার ঠিকানা নিয়ে নিতে পারেন আমি কোথায় কোথায় বসি এবং কোথায় কোথায় আমি কনসালটেন্সি দিয়ে থাকি আর রইল বাকি যাওয়ার আগে একটাই কথা বিদায় নেবার পালা এসেছে তো যেতে যেতে বলি আমার অনুষ্ঠান যদি একটুও ভালো লেগে থাকে আমার বক্তব্য যদি একটুও ভালো লেগে থাকে যদি মনে হয় আমার বক্তব্যে বিজ্ঞান বিজ্ঞানের আলো লুকিয়ে রয়েছে তাহলে প্লিজ একটু লাইক করুন মন খুলে শেয়ার করুন কি আছে আর একটু টাইপ করুন না টাইপ করে জানান না দাদা ভালো লাগছে বা যদি খারাপ লাগছে সেটাও জানান না কি খারাপ লাগছে আমি সেটাকে নিশ্চয়ই রেক্টিফিকেশান করার চেষ্টা করব কারণ আমি সবার মধ্যে থেকে শিখতে চাই এই আমি শনিকেও খুব ভালোবাসি কারণ সবার মধ্যে থেকে শেখার কিছু পালা রয়েছে আর আমার ইউটিউব চ্যানেলে চলে যান সম্রাট চক্রবর্তী টাইপ করুন সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলবেন না প্লিজ আপাতত বিদায় নেবার পালা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন মেষ রাশি নিয়ে আরও যদি জানতে চান নক্ষত্র ওয়াইজ তাহলে নিশ্চয়ই আমি সেই এপিসোডগুলো আপলোড করব আমি নক্ষত্র ধরে ধরে আপনাদেরকে উপহার দেব এক একটা প্রোগ্রাম ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন নমস্কার